qué no regresan las cosas? Eso es bien importante aclararlo. Fíjate que, eh, y lo decía ahorita Esclava, el teléfono. señor eh, Octavio, con respecto a las redes sociales, que se han vuelto, a mi parecer, un arma de dos filos para él. Por un lado, y el lado positivo, la fuerza de el seguir apoyo. adelante, el amor, el cariño que la gente se ha volcado a demostrarle a su hijo. Pero por otro lado, esta cuestión de, creo, no dejarle cerrar el ciclo, de seguir enardeciendo o echarle leña a esta fogata de venganza, de aclaración, que evidentemente como cualquier papá lo entiendo, la debe de tener pero de ahí a que esté atizando constantemente con los comentarios que la gente hay que decirlo sin saber la verdad porque los únicos que saben la verdad son, son los que estaban ahí. serían más importantes los testigos, testigos, los de la camioneta esos saben la verdad, esos son los que saben la cosa es que no han hablado, ¿por qué? porque se dice que los amedrentaron, pero bueno tenemos la cuarta parte de esta entrega, donde el papá de Octavio Ocaña dice ¿Qué tanto ha recibido el apoyo de nuestro presidente o de las autoridades? Esto va a quedar claro y póngale atención porque si sí platicamos con ellos en exclusiva a fondo sobre ese dolor tan grande por la que atraviesa la familia. Vamos. Ahora, hay otra cosa, Maguicha, en los videos que salen y que nos compartieron. Al otro día que lo mataron, hay cuatro policías gordos, pelones, que son de Cotitlán. Moviendo todo. Moviendo toda la escena de crimen. Cuando tienen que cordonar la zona para nunca que aquí se... Acordó, ¿no? Nunca se acordó la zona, nunca. Todo estuvo mal. O sea, ¿tú crees que yo me la voy a comer? Pues obvio que no. Yo voy hasta, lo, hasta la muerte, ya se los dije. Nunca cordonaron la Nada. zona. Nunca. Y estaban los cuatro policías pelones vestidos de civiles buscando, buscando a ver que, si no había un casquillo. Vieron o sea, a reporteros y se arrancaron. Luego, luego lo estaban filmando y se arranca. Obviamente, sabemos quiénes son, ahí están los videos. Lo que se me hace inhumano es ver el video, que Octavio estaba en, con vida. Claro. Y no hubo ni un sí, solo no, ser incluso humano lo, lo revisan. Se lo dejaron morir, no, muere, incluso le quitaron muere. la cadena, así muriéndose. ¿Sí? Le quitaron la cadena, le quitaron el reloj, le quitaron todo. Todo. Y se robaron todo. Dinero nada más traía. Salía con dinero, sí o no, siempre. Sí. Ese andaba con dinero siempre y dinero Ay. bien fuerte. ¿Por qué? Porque le gustaba gastar, le gustaba pararse en un restaurante y comer una cerveza. Le encantaba. Eso comer lo... sobre todo. Entonces, sí. te digo una cosa, nunca andaba y había un dólar, nada más. Imagínate. Y 20, 20 pesos. Y 20 pesos. 20 pesos. O sea, imagínate, todavía no andaba así. O sea, aparte que lo roban, porque se ve claro. Todavía la, la fiscalía no ha hecho nada, ya le puse las evidencias, están los videos investigan esta policía, investiguen este grupo porque son crueles, ahí son malos son gente sin corazón espero que tengan hijos también ¿Cómo se enteran ustedes del fallecimiento de Octavio? Híjole pues, pues nos comuni pues estábamos ya en comunicación este eh, pues a mí me lo dice mi mamá, no le creo este y me lo confirma mi papá, ¿no? Entonces, yo estaba en casa de, de mi abuelita materna, la mamá de mi mamá, y pues fue desgarrador. Me, me, me quebré, me caí al suelo, gritaba, 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 no podía creerlo, no podía creerlo. Y fue impactante. Sí, fue terrible. Terrible. Para todos fue terrible. Muy desgarrador, muy... Muy fuerte, Magucha, muy fuerte. Sí, pues todos teníamos nuestra vida, nuestras vidas en curso, ¿no? O sea, tienes tu vida en curso y pues pasa esto, este, pues obviamente se te para el mundo. O sea, parece sí, que no, sí, pero no, pues, sí. se te detiene el mundo, o sea, dice... Pero así, claro. Tus actividades cotidianas ya no las puedes hacer. No. Tienes que dejar la cargo de otra persona, tienes que, no sé, tienes, cambia tu vida totalmente. Yo en lugar de, de pensar, en, pues, yo estaba en mi empresa... Mi mujer en su casa, o sea, qué necesidad, o sea, que pasen estas cosas y vas y ya tu vida da una vuelta, ahora nada más lo que uno quiere es, es justicia, nada más, porque no, no pienso regresar a trabajar ahorita hasta que no levante la voz, hasta que no se haga justicia. No puede ser que están viendo las pruebas que les estamos dando y ellos sigan en su macho y decir, se disparó. se disparó, y se disparó, y con su pistolita. No, ¿Y señores. la presidencia? Y ayer le fuimos a gritar, se acercó el secretario del secretario del secretario de Gobernación. Oiga, el señor Adán se va a comunicar con usted. Tanto. Nunca llegó la llamada. No hay nada. Eso de que esta, el presidente dio instrucciones que sí, no sé, que vieran este caso. No hay, no hay nada. 
Así de fácil. No ha habido ningún acercamiento. Yo solito, el de la fiscalía, me habló directo y estoy a sus órdenes. Ok, ya no estaban, pero no fue orden del presidente. Ellos fueron los que dieron la cara porque yo estoy... Ta, 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 ta. Aparte que el presidente pues es paisano de nosotros. Sí, okay, pero, ¿no? Y, pero no ha dado, o sea, y, él no tiene la culpa. El secretario de Gobernación igual y nosotros pues lo único que queremos es apoyo, ¿no? O sea, apoyo que... para que se haga justicia, si no después con, la, con el Estado, pues con la, fiscal, con, con la Fiscalía General de la República, que, que no, que tome el caso. Y si no, ya me hablaron de Estados Unidos, hay un perito de Brasil que me dijo yo me presto, yo voy, porque yo quería a su hijo. Bueno, de Estados Unidos, ¿van a tener que venir extranjeros? Y no me importa lo que me cueste, va a hacer la chamba que le pertenece a hacerlo a ellos. Pues sí, Así, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Ay, vamos a llegar. Aquí estamos, como siempre. Gracias. Lo saben. Gracias. No. Sentimos mucho este dolor. Gracias. Nos llegó a todos, no nada más los que los conocimos, sino ustedes han visto el cariño de la gente a nivel mundial. Sí, me atrevo mundial. a decirlo así porque nosotros hemos recibido mensajes de Estados Unidos, claro. hemos recibido mensajes de España, hemos recibido mensajes de todo Centroamérica de toda Latinoamérica donde nos ven y todos están indignados con claro. eso claro. y vamos a llegar a las últimas consecuencias Mahuecha. y yo sé que si tengo que crear algo, sé que tengo tu micrófono para hacerlo bienvenido contigo, siempre. yo lo sé Gracias. Lo sentimos gracias. mucho. Muchas gracias. ¿Les parece un aplauso? Sí. Para Por supuesto. Fabio. Gracias. gracias. Un trabajo. ¿Usted ya lo vio? ¿Usted ya lo vio? Saque sus conclusiones y sí, es una familia que está partida en dos por la ausencia, pues la muerte, la terrible muerte de un hijo que no es cualquier cosa y para una madre, para un padre, creo que es el peor dolor. Ahora el señor exige a gritos justicia y él dice que pues no se le ha llamado, bueno, ya tienen abogado, me imagino que seguirá su curso, pero repetimos, nos, para nosotros todo es supuestamente, porque no somos quienes, no estuvimos en el lugar, no vivíamos con, con Octavio Ocaña y no sabíamos qué hacía o qué no hacía, pero acá presentamos tal cual la queja unánime de toda la familia donde, donde piden justicia Marta. Sí, no nos dejemos llevar por la idea esa, sabemos perfectamente lo que pasa con la policía en muchos casos, tampoco todos, porque claro, habrá gente muy no que buena, claro no que no crucifica. claro que no, entonces debemos comprender que esta es una circunstancia que tenemos que tener claro, su vida personal no tiene nada que ver con lo que le pasó eso, eso en principio, Cierto. o sea el señor quiere esclarecer lo que le le pasó ese día, en ese momento, qué pasó en ese momento y por qué, y es la gran pregunta que nos hacemos y ahí sí nos la hacemos porque tenemos una realidad. Si el caso está cerrado y ya le dieron carpetazo, yo entrego todo lo que tengo a la familia. Es que la la cadena, de la autoridad. el teléfono, el la, todo, ropa. la ropa, todo lo que yo tengo, señores, en una bolsa, aquí está lo así suyo. Es que así es lo normal. Así se hace. Ahora, yo les claro. decía... ¿Por qué lo retienen? Claro. ¿Por qué no lo tienen? Es lo que te digo. Ahora, yo nada más les digo esto. Esa yo no la estoy pregunta. acusando a nada ni a nadie. No, estamos... Nada más, pero no. Sobre lo que es, tenemos. Esto es otra cosa. Yo me, yo me pregunto nada más... Qué rápido, qué rápido dieron. El Muy rápido. 48 horas. Carpetazo. Cuando hay 20 mil casos, claro. que vas demandas, haces claro. todo y se tardan. Claro. Aquí es la única duda, pero bueno. Yo le, daría, hay que respetar. yo le daría dos palabras al caso, como está hoy: incertidumbre y zozobra. Claro. Creo claro. que son dos palabras que definen lo que está atravesando la familia, claro. per se y a consecuencia de la impunidad que vivimos en este país, reflejada en un caso de un ser querido, Así de un es. ser que el público quería, que lo vio crecer, que lo vio cercano y que evidentemente cuando le pasa algo así, claro. pues, claman. Y Los envió como justicia. su familia, ¿por qué? Como Porque si fuera de es familia. un programa entrañable el de Becerra. Cierto. Y se creció con él muchos años, y aparte de verdad, es un programa que ha gustado mucho. O sea, no en Valdez son 16 años. Y los miles que les ha pasado algo similar y no se sabe nada. Entonces, la angustia de uno como ser humano es, Dios libre y guarde, me llega a pasar algo así. No, qué horror. ¿Y, qué, y quién me va a defender? Porque Correcto. soy una persona anónima porque nadie me conoce, a nadie le importa. Como hay muchos casos Como anónimos. hay miles y miles y miles de casos. Creo que hoy más que nunca, y independientemente que se llegue a una justicia divina o terrenal, yo qué le desearía a esta familia... De verdad, pronta resignación. Sí. Porque sí. creo que si siguen escarbando, 
no va a llegar a buen puerto lo que estén escarbando. Eso es lo que creo podría. Yo bueno, creo ¿ha que puesto un abogado? El papá, sí, ahora que el papá, mira, y te respeto tu postura, pero que el papá llegue hasta donde él ¿Sí? quiera llegar. Claro. Acá seguiremos informando sobre los avances de este caso en cuanto tengamos más, ¿no, Esteban? Así de acuerdo, es. miren, chismorreamos con Niurka. Ay, 